நாங்கள் அவள் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறது உண்டு ஆண்டவர் எப்படி ஆண்டவர் என்ன என்னென்னா எந்த எல்லா மனுஷனும் பாவம் செஞ்சவங்க தான் இல்லையா எப்படி நீங்கள் என்ன என்ன வந்து எப்படி நீங்கள் உங்கள் பக்கமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படிங்கும்போது எனக்கு வேத வசனம் பார்த்தீங்கன்னா எரேமியா முப்பத்தொன்று மூணு தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது அனாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகரித்தேன் ஆதலால் காரியத்தால் உன்னை இழுத்துக் கொள்கிறேன் அவர் பக்கம் என்னை இழுத்துக்கிட்டார் கர்த்தருக்கு பிரியமான இங்கு அநேகர் இருக்காங்க உங்களையும் தேவன் தன் பக்கத்தில் இழுத்துக் கொள்ளணும் நான் எந்த மனுஷன் என்ன வந்து குறை சொல்லலை ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து ஆண்டவரை குறித்து அவங்க சொல்லாமல் இருந்திருக்கிறாங்க எனக்கு எப்படி சொல்லாமல் இருந்தாங்களோ அப்படி தான் உடனே நினச்சி பார்த்தேன் எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சார் நான் போனேன் போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஹெல்ப் மீ அப்போ என்ன பிரச்சனை இருக்கு அந்த ஒரு பெரிய விஷயந்தான் அது தொகை பெருசு தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி எனக்கு பிரச்சனை தீர்ந்துக்கணும் ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகணும்னா என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொன்ன பாரு அப்படின்னு அப்போ என் ஒய்ஃப் என்கிட்ட சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்ன தெரியுமா நீங்கள் யாரை கேட்டதுக்கப்புறம் பணம் கிடைச்சிது அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணேன் என் தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவை கேட்ட பிறகு எனக்கு அந்த பணம் கிடைச்சிது ஏன்னா எந்த மனுஷனை எனக்கு கொடுக்கவே இல்லை எல்லாருமே என்னை அவாய்ட் பண்ணாங்க என்னை கேவலப்படுத்தினாங்க ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து அப்படி கிடையாது நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத தேவன் யூ மட் பி ரிச் யூ மட் பி புவர் அதை பற்றி அவருக்கு ஒன்றும் கவலையே கிடையாது நம்மளோடு இருக்கிற தேவன் ஏசு கிறிஸ்து ஒருவர் கர்த்தரை பிரியமானவர்கள் எனக்கு அப்போ தான் நினைச்சேன் நான் எவ்வளவு தப்பு பண்ணேன் இந்த தேவனை விட்டு விக்கிரங்களை வழிபாடு பண்ணினது வேதம் சொல்லுது எரேமியா பதினாறு இருபதுல பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் தனக்கு தேவர்களை உண்டு பண்ணலாமா அவர்கள் தேவர்கள் அல்ல வேணும் உண்மைதான் எனக்கு தெரியல பைபிள் படிச்சிருந்தேன்னா இந்த வசனம் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போவே எனக்கு பைபிள் யாரும் கொடுக்காம போயிட்டாங்கன்னு இப்போ நினைச்சு நான் வேதனை படுறேன் கருத்து பிரிவாங்க இதெல்லாம் பைபிளில் போட்டிருக்கு இதை தெரிஞ்சும் நான் என்னை போன்றவர்கள் எத்தனையோ பேர் தப்பு பண்ணலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்களும் போய் அவங்களுக்குலாம் யார் சொல்கிறது நம்ம தான் சொல்லணும் ஏன்னா சுவிசேஷன் சொல்கிறது நம்ம மேலே உள்ள இந்த கடமை இல்லையா இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க என்ன அன்பு சகோதரர்கள் சகோதரிகளை உங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கங்க நீங்கள் தேவனை அறியாத அநேகர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நம்ம சொல்லணும் சொல்லுங்கள் ஜூனியர் வேலையை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் பட்ட கஷ்டம் அதே மனுஷன் எந்த மனுஷன் நமக்கு விடல தேவன் ஒருவர் தான் நம்மளோடு இருக்கிறார் கத்திற்கு தெரியுமா அப்போ டிசைட் பண்ண ஐ ஷூட் டேக் மை பேப்டிசம் ஆமாம் சாக கடந்தேன் குடிச்சு போய் எங்க செத்து தொலையலாங்கிற மாதிரி இல்லை ஏன்னா பயத்தினால ஆனால் அதையெல்லாம் என் தேவன் என்னை முன் குறித்ததுனால அது எல்லாமே போயிடுச்சு அப்போ நான் நினச்சேன் நல்ல வேலையை நம்ம ஏதாவது ஆயிருந்தோம்னா இந்த தேவனார் இது இப்படிப்பட்ட தேவன் நம்ம அறியாமல் இருந்திருப்பேன் நினைச்சேன் நான் அப்போ நினச்சேன் அங்கே டேக் மை பேப்டிசம் ஒய்ஃப்கிட்ட சொன்னேன் அவன் ஒய்ஃபு ஷாக் ஆகிட்டாப்பில் ஏன்னா என் ஒய்ஃப் ஒன்றுமே தெரியாமல் இருந்த காலத்தில் போய் பேப்டிசம் எடுக்கும்போது நான் ஷாக் ஆனேன் அது வேறு மாதிரி ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு ப்ளஸ் அண்ட் ஷாக் அது ஸோ எடுத்துங்க என்ன அப்போது டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஏப்ரல் டென்த் நான் என்னோடய ஞான சாமர்த்தை எடுத்தேன் எனக்கு என்னென்னா பீச்சில் போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு ஒரு புயல் காற்று அடிக்கும்போது தேவன் கடலை பார்த்தா இறையாதே அமைதியலா இருன்னு சொன்ன தேவன் அந்த தேவனுக்கு வந்து கடல் மீலே அதிகாரம் இருக்கும்போது உலகம்லாம் நாத்தி எனக்கு சரி நான் எடுக்க போறேன் என் பேர் என்ன தெரியுமா கிறிஸ்டியன் நேம் பீட்டர் ஏன் பேதர் செலக்ட் பண்ண என்ன மாதிரி படிப்பு இல்லாதவர்கள் பெரிய படிப்பு கிடையாது மீன்களை பிடிச்சிட்டு இருக்க அந்த மனுஷனை மனுஷனை பிடிக்க ஒன்று நான் கொண்டு போகிற வான்னு ஒன்னே இவர் அவர் பின்னாடி போயிட்டார் தோய் வாஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் அவர் மீன் பிடிக்கிறவராக இருந்தார் எல்லாம் இருந்தும் அதை விட்டுட்டு தேவன் பின்னாடி வந்தார் இந்த மாதிரி தான் நான் நானும் கருத்துக்கு பிரியமான என் தேவன் பின்னாடி வந்துட்டேன் வைராக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்வதற்கு நான் வெக்கப்பட மாட்டேன் நான் ஊழியக்காரன் சொல்லிக்கிறதுக்கும் நான் வெக்கப்பட மாட்டேன் என் தேவனை குறித்து அநேகருக்கு அநேகருக்கு வந்து நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்னென்ன என்னை பார்த்து கிண்டலாக கேட்டாங்க நீங்களாம் ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டீங்க நீங்களாம் ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா ஒரு ஒரு செக்டர் ஒரு குறிப்பிட்ட 
இப்போ எப்படி எப்படின்லாம் கேட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வசனம் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு ரோமர் எட்டாவது அதிகாரத்தில் முப்பதாவது வசனம் எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் என் தேவன் என்ன அழைத்திருக்கிறார் ஐம் போல்டு நான் அப்படி செய்தார் அங்கே நான் என் தேவன் தான் ரட்சிக்கப்பட்டது என் தேவனுடைய சொத்து கிருமி அது அவருடைய கிருமியினால் ரட்சிக்கப்பட்டேன் யாரும் கொஸ்டின் பண்ணவே முடியாது கருத்துக்கு இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்கிற ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவங்க எத்தனையோ ஜனங்கள் இருக்காங்க உலகத்துக்கு பின்னாடி போயிட்டு இருந்தாங்க என் போயிட்டு இருக்காங்க நான் போயிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி ஆனால் இன்று என் தேவன் ஏசு கிறிஸ்துக்கு பின்னால் நான் வரேன்னா வந்து ஐ ஆம் வெரி வெரி ஹாப்பி இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க உங்களுக்கு கூட நான் சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் சொல்லாமல் இருந்துடாதீங்க ஏன்னா ஆண்டவர் வரும்போது கணக்கு கேட்குற வேலை வரும்போது எம்டி ஹேண்டாக இருக்கக்கூடாது உங்கள் பின்னாடி ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் உங்கள் மூலி உங்கள் கருவியாக இப்போ நீங்கள் பயன்பட்ட ஒரு காலம் இருக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் மேல்படி அவன் சும்மா இருப்பானா அவன் தேவனுக்கு எதிராக தானே பண்ணுவான் என்ன கல்லையும் மண்ணையும் மரத்தையும் கும்பிட வச்சான்ல அதை பண்ண வேலை தானே நம்மை படைத்த தேவன் தேவனை நான் தொழுது கொள்ள முடியாத அளவுக்கு என்னை வே கண்ணை மறைச்சி வேற மாதிரி பண்ணேன் அவன் பார்த்தான் இவனை இப்படியே விட்டுக்கிட்டு இருந்தா இவனை வலைய உலகம் எங்கும் போய் ஜனங்களை வந்து ஆயத்தப்படுத்துவான் புரிஞ்சு போச்சு என்னோட ஹெல்த்தில் கை வச்சான் கருத்துக்கு எனக்கும் நல்லா இருந்தேன் ஒரு நாள் கடைக்கு போய் என் பிள்ளைகளுக்கு புக்ஸ் நான் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்க நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தலை சுத்த ஆரம்பிச்சு என்னடா தலை சுத்துதே நீ யோசனையா இருக்கு ஒய்ஃப்கிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரு தலை சுத்தனமாக இருக்க சம்திங் இஸ் ஹேப்னிங் டு மீ லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு அது ஒன்றும் கிடையாது அப்புறம் பிள்ளைகள்லாம் கூப்பிட்டு போய் கொண்டு போய் அவங்க வீட்டில் விட்டுட்டு இசிஜி எடுத்து பார்த்தேன் நத்திங் மறுநாள் எடுத்து பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை மறைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் மனித கண்களில் தயவு கிடைக்கும்படி செய்யும் தேவன் நம்முடைய தேவன் இல்லையா எங்கேயோ நின்று இந்த டாக்டர் நேராக வந்து ஹலோ மிஸ்டர் ஜூனியர் பல ஹவர் யூ யாரை பார்க்க வந்தீங்க அண்ணா வேறு யாரையும் பார்க்க வரல என்ன காட்டிக்கிறது தான் நான் வந்தேன் இந்த மாதிரி என்னாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி பெயின் என்னென்னா என் முதுகில் ஒரு பெரிய ஆணையை எடுத்து இருக்கணும் எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு வழி எனக்கு ஐ குடும்ப லெஃப்ட் மை லெஃப்ட் ஹேண்ட் தூக்க முடியல வழி இங்கே ஷோல்டர் பெயின் எல்லாமே அப்போ அவர் எல்லாமே சிம்டம்லாம் எழுதி வச்சுட்டு அவர் சொல்கிறாரு ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போய் செக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஆஞ்சியோ எடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ போய் அட்மிட் ஆகிட்டு உடனே அட்மிட் ஆகணும் உடனே ஐ வாஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் ஆக்சுவலி இட் டேக் சம் டைம் இல்லையா ஏன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து ஐ ஸ்டாப் ஆக்டிங் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா படங்கள் ஒன்றும் பண்ணல ஸோ படம் பண்ணல என்னும்போது உங்களுக்கு இந்த ஆக்சுவலாக தெரியும் எப்படி இன்கம் எப்படி இருக்கும் என்ன எது நான் ஊழியத்துக்கு மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்கேன் பீப்புள் சப்போர்ட் மீ நான் அப்படி என்னுடைய வாழ்க்கை போய் கொண்டு இருக்கு அந்த நேரத்தில் நான் இது இம்யூனிட்டாக பண்ணணும்னா ஐடன் ஹேவ் மணி பட் எனக்கு பாருங்கள் பாம்பேலேருந்து ஒரு சிஸ்டர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஹவ் ஐ யூ நாங்கள் ஷர் ஐம் ஃபைன் என்ன ஓகே ஓகே மார்னிங் ஒரு இது வரும் க கொரியர் வாங்கிக்கோங்க கொரியர் பார்த்தா எனக்கு ஆண்டு வேண்டாம் ரெண்டு வாட்டி ஆஞ்சியும் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஏங்க ஏசு கிறிஸ்து என்ன ஆசீர்வதித்தார் இதே போய் ஆஞ்சியோ எடுத்து பார்க்குறேன் எடுத்துகிட்டு பார்த்தா ஒரு பெரிய குண்டு த தலையில் விழுந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு என்ன என்ன பார்க்குறேன் என் ஹார்ட்டில் நாலு அடைப்பு இருக்குன்ட்டாரு டாக்டர் அது ஒரு ஷாக்கும் பார்த்தா ஹார்ட்லேருந்து லெஃப்ட் கை ஹேண்டுக்கு போகிற நர்வில் பிளாக் இருக்குது ரைட் லெக்கு போகிற நர்ம கை தூக்கவே முடியாது நாள் தூக்கவே முடியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவஸ்தை போட்டு ஏன் தென் ஆஞ்சியோக்கே இவ்வளவு இருக்குது இப்போ ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணுறது அட்லீஸ்ட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்போ என் மனைவி பார்க்கும்போது எனக்கு பாவமாக இருக்குது திவ் டு மிஸ் மீ அந்த ஃபீலிங் வந்துருச்சு என் பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு நாள் அப்பான்னு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு தான் ஆச்சுன்னா அப்புறம் அப்பான்னு எப்படி கூப்பிடுவாங்க யாரை கூப்பிடுவாங்க எனக்கு அதுக்குள்ள ஒரு பயத்தினால நான் அழுதுருக்கிறேன் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மை பலப்படுத்த தேவன் ஒருவரை ஆய ஆயத்தப்படுத்த வார்க்கிறதுக்கு முடியும் தேவ தூதர்கள் அந்த காலத்தில் ஆண்டவருக்கு வந்து அவரை பலப்படுத்தின வேதன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல சகோதரர் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு நல்ல ரேப் அவுட் இருக்குது எனக்கும் எவாஞ்சலிஸ்ட் மோகன் சி லாஸ்ரஸ் ஐ கேன் நெவர் ஃபகேட் இம் இல்லை ஆண்டவர் வந்து ஒரு நல்ல சகோதரர் எனக்கு கொடுத்துருக்கார் 
அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் எனக்கு ஹி ஃப்ரான்ஸில் இருக்கார் அவர் ஃப்ரம் தேர் ஹி கால் மீ கூப்பிட்டு பிரதர் எப்படி இருக்கீங்கன்னு நான் எழுதிட்டேன் ஏன் ஏன் என்னாச்சு நான் சொன்னேன் நான் செத்துருவம் போல் இருக்கு இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது பிறகு தைரியமாக இருங்க என்ன எப்படி சொல்லுங்க இல்லை நான் ஜெபிக்கும் போது உங்களுக்கு ஜெபிக்க சொல்லி ஆண்டவர் எனக்கு உணர்த்தினார் அதனால் அவங்களுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன் அப்படின்னா அப்புறம் எனக்காக ஜெபித்தார் அப்புறம் ஒய்ஃப்கிட்ட பசங்கிட்டலாம் பேசி அவங்களுக்கு ஜெபித்து எனக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து இந்த நடக்கிறதுக்குள்ளேயே இருந்த போராட்டங்கள் இருக்குது பாருங்கள் எப்படியாவது இவன் ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடாம பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழி பேசாச்சு என்ன ட்ரை பண்ணி பார்த்தான் ஆனால் உலகத்தில் இருக்கும் அவனை விட எனக்குள் இருக்கும் ஏசு கிறிஸ்து பெரியவர் இல்லையா உண்மைதானே அவர் சும்மா இருப்பாரா என்னுடைய ஆப்ரேஷன் நடக்கிறதுக்கு கூட என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் எல்லாம் ஊரில் இந்த ஆளுங்க வந்தாங்க and of course mohan silas rishi help me again i forget him and avara avara aashirvadippar atharkku thalaiyil adhaavadhu adhu dhaan enakku pidikamaatengi enna na avaru evlo nalla varu avaru vandu indha blood illam podichu enna na namak ellam panna blood illa enna pandradhu apuram vandha avanga mooliyave pillai avar youngsters vandha blood kodutaan but indha namak indha ellam operation nadakkuradhukkulla pisasaanama யாருக்குள்ளே வேணால் போகலாம் இல்லையா அப்படி அநேக மதியில் இப்போ வந்து பிரச்சனை பண்ணி ஆனால் ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் மோகன் சிலாசஸ் அவர் ஹி வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மீ 